ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂದರೆ ಹಣ್ಬೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ಐದರಿಂದ ಆರು ಟೊಮೆಟೋನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಇಂಚು ಲವಂಗ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ಸ್ಟಾರ್ ಹೂವು ಇಲ್ಲಿ ಸೋಂಪು ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಮೊಗ್ಗು ಹಾಗೆಯೇ ಕಸೂರಿ ಮೆತ್ತಿ ಮೂರು ಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಈರುಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅಚ್ಕಾರ್ ಪುಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟಿದೆ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ತೊಳಿಬೇಕು ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆನ ಬಿಸಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಲೈಟಾಗಿ ಬಿಸಿ ಆದರೆ ಸಾಕು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿ ಆದರೆ ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಲೈಟಾಗಿ ಬಿಸಿ ಇದಾಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅರೋಮ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಇಂಚು ಸ್ಟಾರ್ ಹೂವು ಹಾಗೆಯೇ ಲವಂಗ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಹಾಗೆ ಕಸೂರಿ ಮೆತ್ತಿ ಸೋಂಪು ಮರಾಠಿ ಮಗು ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಲೈಟಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಟಾಗಿ ಅರೋಮ ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಉದ್ದುದ್ದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಲೈಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಉದ್ದದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಲೈಟಾಗಿ ಲಿಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಲಿಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಇದಾಗಿದೆ ಲೈಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂತ ಟೊಮೆಟೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೊಮೆಟೋನ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಏನಾದರೂ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗೋ ಥರ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫುಲ್ಲು ಅದು ಬೆಂದೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಬೇಗ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಗ ಕುಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಇವಾಗ ಇದು ಕುಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಎಗೈನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಲಿಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಲಿಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶಲ್ ಬೇಗ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಕ್ ಆಗಬೇಕು ಇದು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಎರಡು ಲೋಟ ಹಾಕಿ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು
ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಕುದಿತಾ ಇರೋಂಥ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೂರುವರೆ ಲೋಟದಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೂರುವರೆ ಲೋಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಕಾಯಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಪಾತ್ರೆಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆವಾಗ ಅವಾಗ ತಿರುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋರು ಲೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ವಿಷಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಸ ಮಶ್ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಶ್ರೂಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಉಪ್ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗವಾಗ ತಿರುಗಿಸ್ಕೋತಾ ಇರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಮೊಸರು ಚಟ್ನಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೊಸರು ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ಚು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ದಮ್ ಆಗಬೇಕಿದು ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಇದಿವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಕಮೆಂ